dag praat oor, hoe maak ek goeie besluite vir 2020? Nou, wat oor ek voor, hoe moeilike geloof ek, en nie by jou schoon nie, nie omdat het mooi of belangrijk is nie, moet nie my verkeerd verstaan nie, want dit is belangrijk, maar omdat baie van ons voornemens en besluite wat ons neem, en ek is selfs dolle van, soos mis voor die soom verdwijn. Nou doelwit en doelwit is baie belangrijk, dit is, maar nog meer wat belangrijk is, is die plek, hoor mooi, die plek, waar hulle gebore word, iets moet gebeur, voor die, voor die mond, gebeur. Nou gis het toe ons nou die, presentation kijk, daar is in die planetarium, vat hulle ons nou, buiten die stelsels, na een plek toe, wat lyk soos is een wolk, waar hulle sê, sterre geboore wolk, maar dit is heel aan die buiten, buiten kan. Nou eindens, om een ster in die hemel te sê, moet daar een geboorte plek wees. Eindens, in ons levens, wanneer daar geboorte, planne gemaakt word, moet daar een geboorte plek wees, vir ons planne. Nou, Dit is een, dit is een, met ander woorde, doelme, kom dan uit die haardskamer uit, wat die God verweeg word. En nie die, die sentimentele, ouwejaars opsweperij, of goeie wens, gekut, wat toch so makkelijk, wanneer ons mekaar wish, vir die bejaar, vir ons lukke vloe. So met ander woorde, dit is een leese bevrijding, dit is een iets wat my laat lichter voel. Want ek weet dat God lees in die toekomst vir my wacht en al reed vir my beplan het. En Jeremia 29 vers 11 vertel dit vir ons so mooi, hoe hy planne en gedagtes oor ons het selfs in ons skeefloop, en ons miste, verander niks aan die plande, wat God vir ons het nie. In teendeel, dit word heel nog van. Dit het lekker om te weet nie. Maar hier is nou een baie belangrike les van dag, wat ons gaan doen. Wie van jylle het plande vir koning? Dit is jylle, wie plan het? Ek gaan nie nie uitvang nie, ek het plan het, wie plan het? Allemaal van ons het plan. Ja, so ver ook jy. Ek wil jou vat nou tekst vers toe. Waar die mense in die bybel ook plan het gehad, die publics. Hulle het hulle plan het gehad. Maar die dinge in die vir hulle het nie so lekker uitgewerkt nie. En hoor wat sê daar, so ek weet nie of jy by jou lees, en ek maak by jou huis lees. Dis handeling is 16, vers 6 tot 8. En sê, hulle het daarna dier die streke van vergeen en gelaasie gereis, omdat hulle dier die heilige geest, hoor mooi, verhinde is, om die woord op daar die stadium in die provincie Asie te verkondig. Toe hulle na my Messia gekom, het hulle Betanië toe probeer gaan, maar die geest van Jezus, dis daar kan probeer op sy ander eie draai geest van Jezus, want my probeer gaan kyk, het hulle nie toegelaat nie, hulle het toe die Messia gereis, na toe was toe. Daar het Paulus in een gezicht een visioen gehad, hy het pas een 
maar sy tronies en man gesien, wat om staan en smeer, kom we na Macedonia toe en help ons. Nadat Paulus die Virgioen gesien het, het ons onmiddellik Macedonia toe verkry, omdat ons dit tot die oortuiging gekom het, dat God ons gehoop het om die vergele daar te verkondig. Paulus hulle het plane gehad, hulle het mooi plane gehad, Het is in die naam van die Heere, net soos wat ons baie keer planne in die naam van die Heere maak. Het is ons vir die kerk, het is ons vir die Heere. So dit moet ons werk, dit moet ons goed gaan. En ons sien daar so in die tekstvers, dat hulle probeer het om die mooie gebare te doen, en die heilige geest vir die kerk. Twee keer, dink jy nie, Paulus was een bykie haar koppe gewees nie? Ek dink jy is haar koppe geoop nie gewees. Hy was, hy wou een punt bewys, hy wou iets doen, en jy is van jou. Maar baie keer, vir ons nie ook, maar ons eie ding doen nie. Dan moet die Heere ons verhinder, maar baie keer, sien ons nie die verhindering van God in ons levens raak in ons, mooi woord is, ons gaan dan net aan met ons eie beheer. En dan werk dinge nie so lekker uit nie. En dan boek, dan hok ons kwaad vir die Heer en sê, Heer, maar hoe kom werk dit in die uit, wat ek wil en ek wil uitwerk nie? Maar die heilige geest nie al vir hinder een paar keer een rukkie terug in die pad nie. En ons sê, vir twee keer vir hinder God hulle om by een sekere plek, ek weet nie, dat was die mense net nog nie recht om hier die evangelie te verkondig, te ontvang nie. Of dat was hier die plek, en jy is een plek waar hulle dood kon gemaak gehoord het, en God wil nog nie gehad het, dat hulle dood gemaak het gehoord. Ek weet nie, maar God het hulle verhinder, en nie is hulle visioen, hoe baie keer moet God nie ons achter die kop klap letterlik en sê, sien, wat ek vir jou beplan in die kom. Jy sê nou vies jy om te sien dat, wow, dis wat ons moet doen. So ja, selfs Paulus wat hier die geroepene van God is, ons baie duidelik seker maak, wat is Godse plan vir sy doel, vir sy toekomst. Nou ek wil, ek het die punte vir jou saam gebring, wat ons kan leer uit Paulus is story uit, wat hy hier vertel. En dit is, punt nummer 1, ken God in jou plan, maar dit is nie recht nie. Hoor mooi wat sê, ken God in jou plan, ons plan moet nie ons in die wees. Ons plan moet wees, nie soos haar koppige Paulus nie, maar maak ons plan een Godse plan in ons levens. Ga maak seker, dit is wat God wil hee, want al maak jy jou eie planne, God sal jou begeleid, al is dit een paar jaar, al is dit een paar moeilike stappe, al is dit financiële krisisse, al is dit, dat sal siek is, wat dit toelaat in jou leven, om jou weer op die plek te kry. Ek het nou dat, gis die enges, die lees ek jy sê, ek dank die Heere vir siek is, ek dok, wow, ek is jy maal. Ek lees so verder, ek sê, ek dank die Heere vir siek is, want dit is waar ek nader aan God kan koop ek en dat God siek is in jou leven, dat die nader in ons kan kom. So, dat ek en dat God krisis en ander krisis in ons leven, so dat die planne wat ons vir self gemaakt het, en die weg het kan ruim, so dat sy planne in ons kan vloeien. Maar, net soos Paulus is ons maar ook, maar net so lekker haar koppig. Ons wil ons ons eie ding doen. Jy weet wat dat, een ding wat gister uitgestaan het, en dat het best die thuis in huid, sê die persoon, baie van ons dink dat die wereld om ons draai, en ons maar een spikkelkie. En sê, sien jy die aarde, en die stroom, dit is nie so klein daar, waar is dit nou, en sê, daar moet jy ons sien, maar jy kan nie eens my sien. Dit is hoe ons is, met ons plan en ons dink, die wereld draai rondom ons. 
hulle, ons moet op een plek kom waar ons jou koppigheid laat in staan en laat hoor dat God vir ons sê wat ons moet doen. Tweede punt, luister. Ach, luister net. Jy weet jy ook verstaan is en om kinders in die, in die huis te hee en jy sê jy vir hulle goed, maar luister net mooi toe. Ek dink my vrou kan sê, dit is jylle van my, en ek is nog doof ook. <laughs> so die dag vir gesê, sy vrees die dag as ek nog oud word en ek ook nog doof ook. <laughs> maar dit is so begrapig, dat ons sal luister wat God vir ons sê. Wat meer as een keer, het jy gelees ons ook, verhinder die heilige geest vir hulle. Meer as een keer, hy moes nie eens nie keer vir hulle sê, en nie eens in een visioen toe hoor hy eens God kom. Hoe baie keer het God nie al in ons levens gepraat, wat ons geleerd die in die gemis het, wat God eigenlijk in ons levens iets wil doen, maar ons het het net nooit al geseen. En ons het het gemis. Want God daar God daar goed moe om te praat met ons. Net soos sy ouwe met sy kind. En loods, hy is sy kind ga nou maar aan, doe nou maar wat jy, hulle sê, maar hulle vir vir jou sê, doe nou maar wat jy wil, moet jy nie hulle doe wat jy wil nie, want dit is die meest gevaarlikste ding wat sy vir jou kan sê. Maar sê, maar sê maar, doe nou maar aan, ga nou maar aan, doe nou maar wat jy wil. Want jy weet, hy gaan, op een of ander tijd, sy kop samp of iets aanvang wat hy nie moes aanvang. En God doe nie selle met ons, want hy hanteer ons die selle soos wat ons ons kunnen vind. So ons moet begin en luister wat hy vir ons sê, en hoor wat hy kan vir ons moet vind. En baie keer in omstandighede, het jy al gewoon, hy is bezig met die ding, 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 en maar dit wil net nie werk nie. Is dit nie dan God wat vir ons sê, hou op met dit nie, want ek het eigenlijk iets anders wat jy gedacht het. Dan die derde punt, Na dat God met Paulus hulle gepaard het, wat het hulle gedoen? Hulle het nie aan die pad gaan, hulle het gevolg na waar toe hy vir hulle gesê het om te gaan. En ons moet begin God volg in die richting waar na toe hy ons begeleid. En ons moet om begin sê, kan jy nou dan nie die toe die God vir die ouwse die Egypte laat gaan nie? Sê die Bijbel was daar in die nacht een wolk, kolom, by hulle wat hulle gevolg het, en die dag en vier kolom wat hulle vir, is hy nou anders om? Ja, is anders om, jy sê, want ek wil nie net dink, een vier kolom en na jy het, is om die hele baan is, is anders om. So ja, een vol kolom in die dag en een vier kolom in die nacht, dit is hy, maar dit kan baie koud word in die nacht, want jy het moest dink, dit is hy. Hy, jy luister aan nog ons. So ja, ehm, so ons moet gaan, waar hy toe God, vir ons leid. Dit bring minne stress in ons levens, dit bring minne krisisse in ons levens, wanneer ons doen wat God vir ons sê. So ek wil jou aanbeveel, met wanneer jy plan en maak vir 2020, nie die beste achter te doen. Ken God, luister nou, en volg. Dit is een eenvoudig as wat dit is. Maar ons doen dit nie. Dit is die probleem. Ons beheer dit, maar ons doen dit nie. So ek wil jou aanmoedig vir, vir hierdie jaar 2020, dat dit jou voorneme sal wees. Nie alle aan die mooie planne nie. Maar dat jou sal hoor, sal luister en sal doen en dit sal vir jou succesvolle jaar wees, wat vir jou doen. Jy weet, een al kaart, en hy sê, baie keer is geluk nie, as jy wat jy besit, en in geld nie. Geluk is, en vrede is dit, waar jy is, van jy gelukkig is. En dit is ook, een plek, een Godse dienst, een plek waar God wil hee, jy moet wees, nie een plek waar jy die gelukkigste sal wees nie maar geld nou nie goed, weet jy, want jou sê, 
ga kyk nou hy mense, luik wat skynlik dat hulle gelukkig is, maar hulle is nie gelukkig nie. Maar geluk is juist op dit doen, wat jou gelukkig maak. En is dit wat ons vir God doen nie, jy sê dit wat ons die gelukkigste maak. So, my, my uitdaging aan jou vandag is, vir beplanning, kom op die plek, waar jy die gelukkigste sal wees. En alles in jou leven sal net soveel sin maak en sal, sal verbeter. En dit al baie gesê, maak jy saak dan, in wat een land jy bly, in wat jy omstandig jy die bly, jy sal gelukkig wees, want God is my lieve, en hy sal veel so. Ja, baie dankie, dat wou ons die koning toont het, beplan en vooruit moet gaan. Bid ek vandag, Heere, dat u ons sal jou om het werk te doen, om u te ken en jou ja, koppig te wees en te luister en te volg, so dat ons gelukkig kan wees, waar nou toe God ons vir begeleid. En ons sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen.